हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज है पाँच अप्रैल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ द फिफ्थ अप्रैल टू ट्वेंटी ट्वेंटी विथ मैप एंड जी एस रिविजन एज यू नो वी आर डेली डिस्कसिंग हंड्रेड टू टू हंड्रेड स्पेशल फैक्ट्स ऑफ जी एस विथ करेंट अफेयर्स सो प्लीज कंटिन्यू टिल द लास्ट आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है आगे के सभी एग्जामों में दो से तीन क्वेश्चन कोरोना के रहेंगे ही रहेंगे तो प्लीज देखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स का ये एक बहुत बड़ा पार्ट है और कल जो है मंथली करंट अफेयर्स पब्लिश कर दिया गया है ठीक है मंथली करंट अफेयर्स मार्च का पूरा करंट अफेयर्स जो है टॉप हंड्रेड उसमें क्वेश्चन है आपको वो देखना चाहिए और वो भी वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए ठीक है एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कल जो है पी भी अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पे तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कर लो और रिवीजन के लिए उसे तैयार रखो ठीक है अब पेन और कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जो स्पेशल फैक्ट्स मैं बताऊंगा उसे नोट करते चले क्वेश्चन नंबर वन इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन माइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है तो बताइए एक अप्रैल फाइव अप्रैल चार अप्रैल सात अप्रैल तो माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है चार अप्रैल को आइए इस मंथ के स्पेशल डेज को जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे और मार्च के स्पेशल डेज हो सकता है आज या कल में आएंगे ठीक है और आज दिन भर पढ़ने का बहुत अच्छा शेड्यूल है तो पढ़ाई बढ़िया से कीजिए डेली सुबह में एक एम तय कीजिए अपने लिए और दिन भर उस एम को पाने में लगाइए एक अप्रैल को क्या होता है तो उत्कल डे चार अप्रैल को आपने देख लिया पाँच अप्रैल को मैरी टाइम डे मनाते हैं ठीक है सात अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं क्यों क्योंकि सात अप्रैल 1946 को 1948 को डब्ल्यू की स्थापना हुई थी ठीक है दस अप्रैल को क्या मनाता है तो होम्योपैथी डे मनाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट डेज अभी के लिए इतना बहुत ज़रूरी है और चलिए आगे देखते हैं प्रोफेसर अर्जुन देव इज फेमस फॉर प्रोफेसर अर्जुन देव का निधन हो गया वो प्रसिद्ध क्या थे हिस्टोरियन कॉमेडियन हीरो या फिर लीडर देखिए ऑबिचुअरी जो है एकेडमिक वर्ल्ड का तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि एकेडमिक ही एग्जाम समय देने होते हैं तो प्रोफेसर जो थे अर्जुन देव ये फेमस हिस्टोरियन थे हिस्टोरियन बोले तो इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा है ठीक है तो इनका नाम जो है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ये एक चिंता की बात है कि एक एकेडमिक एक्सीलेंस कोरोना की वजह से डेथ हो जा रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इंडिया में भी इतने स्तर पर अभी ये फैल चुका है कि प्लीज़ अवेयर रहें और दूर रहें हर चीज़ से दूरी रखना अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अपना मोराल कभी लो ना होने दे कि हम घर में बंद हैं घर में एक से एक क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं लूडो खेलो यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है लूडो खेलने में बच्चों के साथ जो भी हो भाई बहन सबके साथ मैं खेल रहा हूँ मस्त तो आप भी खेलो मैं आपके लिए एक स्पेशल सजेशन देता हूँ और उबना नहीं है क्योंकि बाहर जाने पर दोस्त जान जा सकती है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मोह प्रतिभा स्कीम मोह प्रतिभा स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है देखिए कोरोना वायरस की वजह से कोई भी बच्चा तो बाहर नहीं निकल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छी पहल है ताकि जो है बच्चों का एक्सीलेंस अंदर रहे और वो बाहर ना निकले तो ये जो है मोह प्रतिभा स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा के सी जो है उनका नाम है गणेशी लाल और उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल और नवीन पटनायक यहाँ के सी एम तो हम लोग इसको मैप के सहारे भी देखेंगे साथ ही साथ जो नवीन पटनायक है उन्होंने लगातार छः बार सीएम बनने का रिकॉर्ड बना दिया है नया रिकॉर्ड अब उन्हीं के नाम है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए उड़ीसा झारखंड ये क्यों किस लिए किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पता करके रखिए ठीक है तो उड़ीसा जो है कोल प्रोडक्शन और झारखंड दोनों कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है जगन्नाथ पुरी का टेम्पल ये कहाँ है तो ये उड़ीसा में है ठीक और उड़ीसा से आपको क्या क्या याद आता है आपको कमेंट करके ये बताना है कि एक बीच को जो है पहला सर्टिफिकेट मिला है बेस्ट बीच का तो उड़ीसा के चंद्रभगा बीच को जो है बीच प्रिजर्वेशन के लिए पहला भारत का ऐसा बीच है जिसे सेलेक्ट किया गया है ठीक है तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए अब उड़ीसा के जो नेशनल पार्क्स हैं विथ मैप हम लोग देखेंगे उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो आपको ये दिख रहा है आप प्लीज मैप को बड़े ध्यान से देखो दोस्तों क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सवाल आते लगते हैं हम लोग जनरली कोलकाता ये पश्चिम बंगाल है ठीक है ये जो है आपका बिहार हो गया ये झारखंड हो गया एक सेकंड मैं आपको अच्छे से नोटिफाई कर देता हूँ ये बिहार है ये झारखंड है ठीक है उसके नीचे ये क्या हो गया उड़ीसा हो गया 
तो आइए देखते हैं उड़ीसा में जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात करेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतर कनिका नेशनल पार्क ठीक है बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है तो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है और यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है तो एक ही नेशनल पार्क है दुधवा उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है तो उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सब एक एक नेशनल पार्क वाले हैं इसलिए जरूर इनको याद रखिए पश्चिम बंगाल का तो इतना इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा जगह फेमस है ठीक है तो ये है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन अब देखिए सुंदरबन में कौन कौन सी नदियों का डेल्टा है ये पूछा जाता है तो सुंदरबन नेशनल पार्क तो आप जान गए लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्रा दो नदियों का डेल्टा है और अगर आपने नदी का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये पता नहीं होगा कि गंगा को बांग्लादेश में पदमा कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और ये जब दोनों मिल जाते हैं तब उसको मेघना कहते हैं तो मैं बार बार इसीलिए रिविजन कराता हूँ ठीक है अब कुछ एयरपोर्ट्स को अगर देख ले तो वाराणसी में जो है कौन सा एयरपोर्ट है तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है बताइए दमदम या सुभाष चंद्र बोस ये जो है कोलकाता में है पोर्ट की अगर बात करें तो हल्दिया पोर्ट कहाँ है तो वो है तो बाकी के जो नेशनल पार्क हैं पश्चिम बंगाल के उनको हम लोग देख लेते हैं सिंगा लीला नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था पहले भी वेस्ट बंगाल जो है वहाँ की जो सी कौन सी हैं तो सी का नाम है ममता बनर्जी और वहाँ के गवर्नर का नाम आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल के जो गोरू मारा नेशनल पार्क है गोरू मारा मैं फिर से आपको अच्छे से लिख देता हूँ आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी से बुक बुक में नोट कर लीजिए गोरू मारा बुक्सा न्योरा नेशनल पार्क ठीक है सिंगा लीला नेशनल पार्क सिंगा लीला नेशनल पार्क जल्दापाड़ा नेशनल पार्क जो बंगाल के होंगे वो तो जानते भी होंगे जल्दापाड़ा नेशनल पार्क को जल्दापाड़ा जगह है और सुंदरबन नेशनल पार्क अगर आपने नेशनल पार्क्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने इन सब के ट्रिक बताया था ठीक है नेवरा सिंह ने बुक्सा को सुंदरबन में जल्दी जल्दी गिरा दिया तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है इसको पूरा याद करने का तो नेशनल पार्कस की वीडियो मैं आज लिंक उसका शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ठीक है और टेलीग्राम में जो भी लिंक शेयर किए जाते हैं टाइम टू टाइम उसे जरूर रिवीजन करें दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है तो आपको रिवीजन करना चाहिए चलिए तो ये सारी चीज़ें रिवीजन हमने कर ली मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्योंकि मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क फॉसिल नेशनल पार्क ठीक है सबसे पहला जो है कान्हा तो जरूर याद रखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क माधव देखिए कृष्ण के नाम पे सारे नेशनल पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश ने ले लिए पन्ना नेशनल पार्क संजय गांधी भी नेशनल पार्क यहाँ पे है किसी ने पूछा था कि संजय गांधी से कितने नेशनल पार्क है तो भाई बहुत हैं लेकिन सबके थोड़े थोड़े डिफरेंस हो जाते हैं वन विहार नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क वन विहार और सतपुरा अगर आपको याद रहे तो जरूर याद रखिए साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश में किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है तो सोयाबीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवाल सोयाबीन के प्रोडक्शन से पूछा जाता है कि सोया प्रदेश किसे कहते हैं और आप साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताओगे मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कोरोना स्टडीज़ नामक पुस्तक श्रृंखला किसने लॉन्च की है तो आपको ये जरूर याद करना चाहिए बुक सीरीज कोरोना स्टडीज़ तो देर इज फेसबुक अमेजन माइक्रोसॉफ्ट एंड नेशनल बुक ट्रस्ट तो नेशनल बुक ट्रस्ट क्या है दरअसल ये लाइब्रेरी के जितने भी एकेडमिक वर्ल्ड के लाइब्रेरी साइंस या उसके रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनको ये रेगुलेट करती है तो नेशनल बुक ट्रस्ट का काम क्या है इस तरीके के कामों को रेगुलेट करना उन्होंने ही कोरोना स्टडीज नामक पुस्तक श्रृंखला लॉन्च किया और ये वी आई है अकेडमिक वर्ल्ड में ये बहुत ही ज़्यादा यूज हुआ मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा ही जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो है गोवा में नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या है देखिए शुभंकर क्या होता है तो गोवा में नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या है आपको ये बताना है और ये कुछ ही दिन पहले जारी हुआ था आपको पता है नेशनल गेम्स छत्तीसवा जो होना है वो कहाँ होना है तो वो गोवा में होना है अगर आपको ये पता है कि पिछला नेशनल गेम भारत के किस राज्य में हुआ था तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ ठीक है और जो भी ईयरली पी कंपाइल किए जा रहे हैं उसमें तो ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपको ये ध्यान रखना है तो गोवा में नेशनल गेम्स का शुभंकर जो है वो है रवि गुल्ला 
ठीक है आपको ये याद रखना है रबी गुला शुभंकर सुब, मतलब एक तरीके का साइन होता है उस गेम का जो डैशबोर्ड पे रहता है उसी को कहते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे सामने छः मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 में कितने प्रतिशत राजस्व की कमी हो गई सिक्स मार्च ट्वेंटी एंड सिक्स मार्च मतलब एक तरीके से मार्च 2020 में दोनों में जो है रेवेन्यू डिफरेंस गवर्नमेंट के आय में कितनी कमी हो गई इसके बारे में ये बात किया गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना आठ परसेंट की कमी हो गई है क्योंकि आपको देख रहे हैं पूरा ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के दौर से गुजर रहा है तो इंडिया भी इज़ वन ऑफ देम टॉनी लुइस का निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थे इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा टॉनी लुइस कौन थे तो आपको डकबर्थ लुइस जो क्रिकेट में एक रूल होता है उसके बारे में पता होगा और उस रूल के बारे में डिटेल आपको जरूर पता होगा मैं चाहता हूं कि आप वो मुझे कमेंट करके बताओ डकबर्थ लुइस जो है किस गेम से रिलेटेड थे दरअसल ये टॉनी लुइस किस गेम से रिलेटेड थे तो ये रिलेटेड थे क्रिकेट से ठीक है क्रिकेट से रिलेटेड थे टॉनी लुइस आपको डकबर्थ लुइस का रूल या जो भी उसके बारे में आपको पता है मुझे बेझिझक कमेंट करके बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई है कोरोना केयर नेम पॉलिसी स्टार्ट बाई जो पॉलिसी होती है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कोरोना का अफेक्ट देख रहे हो इससे अगर अफेक्टेड हो गए तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हुआ तो प्लीज़ आप सेफ रहोगे और प्लीज़ घर पे ही रहो तो कोरोना केयर नामक बीमा पॉलिसी शुरू की गई है जो फ़ोन पे ऐप आप यूज़ करते हो उसके द्वारा ठीक है फ़ोन पे ऐप के द्वारा कोरोना केयर नामक पॉलिसी जो है स्टार्ट की गई है अगला जो क्वेश्चन है हमारा और आपको पता ही है गूगल पे फ़ोन पे ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जो है वो प्लेटफॉर्म है और आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए और हो सकता है मैं भी जो पीडीएफ लॉन्च कर रहा हूँ उसके पेमेंट का ऑप्शन में ये सब हो आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो इनके थ्रू और पेमेंट करने के बाद मैं आपको वो पी फाइल सेंड कर दूँगा ई कर दूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोरोना वायरस पर वैश्विक चित्रकला का आयोजन किसके द्वारा किया गया आई सी सी आर तो ये जो है आई के द्वारा किया गया आई क्या है इंटरनेशनल सॉरी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च इसके द्वारा ये किया गया आई सी सी आर काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च ये जरूर याद रखिएगा और सी एस आई आर क्या है सेंट्रल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यू जी सी आपको पता ही है यू जी सी एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी और 